Hi everybody. Hello class. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hi everybody. Good evening, teacher. How are you, Tommy? Good evening. Good evening. How are you? Are you ready? Yes. Definitely ready. Yes. Excellent. Okay, we're going to begin everybody and I'm going to start passing the attendance. Please remember once you listen to your name, don't forget to say present. Present, here I am. Okay, here we go. Here we go. Alejandro. Present teacher. Thanks. Claudia. Present teacher. Okay, Tony. Not here yet. Present teacher. Oh, I'm sorry. Yeah. Eddie. Eddie. Present teacher. Thank you. Ronaldo. Present teacher. Fatima. Present teacher. Yeah. Present teacher. Okay. Griselda Mendoza. Present teacher. Awesome. Ingrid. Present teacher. Thank you. Iris. Present teacher. Thank you. Kevin. Present teacher. Okay. Jose. Present teacher. All right. All right. Present teacher. Here. Kevin. Present teacher. Thanks. Lea. Present teacher. Thank you, Lea. Marta. Present teacher. Thanks. Mirna. Mirna Batis. Sorry. Present teacher. Okay. Mercedes. Present teacher. Thanks. Mirna Soniga. Present teacher. Thanks. Oscar. I'm sorry, Norma. Present teacher. Norma and Oscar. Yeah. Oscar. Present teacher. Thank you. Paula. Present. Thank you. Orlando. Present teacher. Thanks. Uh, let's continue with William. Here I am, teacher. Okay, Jennifer. And Yolanda. Present. All right, that, that is nice. Now we have full house. Okay, thank you. So everybody is here. Okay, listen. I'm going to take a screenshot or two screenshots, please. I, what I want to do, I need to switch on the cameras, remember? Vamos a sentarnos en cámara, por favor. Vamos con un par de capturas, pero, uh, bueno, antes de continuar, eh, I'm sorry. Por cierto, revisamos todo que nuestro nombre que aparezca completo, como los tomé ayer. Como yes. En el hoy. Yes, yes, sí. Evelyn, sorry. Okay. Vamos con... Una lista. Sí, sí, la, la mencioné. La está lista ya, no se preocupe. Thank you. Ok, vamos con la primera captura. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos a la siguiente. Digo a la cuenta de tres. Uno, dos. Da. Ok, uno, dos, tres. Ok, perfecto. Thank you. All right. Legs. Going to begin. Last. 
quieran saber cómo vamos nuevamente, siempre les voy a estar preguntando en la, en la primera sesión. Comenzamos la sesión, Marrique, perdón. ¿Cómo vamos con la plataforma? No hemos tenido problemas. Más problemas con la plataforma. Muy bien. Teacher, yo, lo mío era lo que le dije exactamente, no había terminado de ver un video. Y sí. ayer lo terminé de ver y ya se completó el, el 2. Sí, exacto, era eso. De hecho, ¿quién, quién nos comentaba ayer eso? No recuerdo. Y, y, y en efecto, uh -huh. eso es lo que, lo que le hacía falta. Eh, uh -huh. Recuerden que en la, en la plataforma vamos de esa manera, vamos viendo cada punto, cada sección, digamos, lo sé. Y se nos va a poner un cheque en verde. Entonces, si nos saltamos uno, por ejemplo, probablemente lo que preguntaba ayer Karen, no nos aparezca. Si ya completamos todo, sí, perfecto. Pero no nos va a aparecer el cheque en verde porque no hemos completado. Eh, o, no, o nos saltamos un punto, digamos así. Entonces, por eso se, no le va a tomar el cheque acá. Karen, ayer, ¿cuál de, de alguien más? Este, bueno, Karen. Uh, antes de, teacher, antes de terminar, me dijeron que este día tenía que dejar completada la sección 3. Sí, deben de completar la sección 3. Porque mañana, mañana terminamos la, la semana 2, la sección 3. Ok. Que ya debemos de, uh, de completar en ese caso um, hasta esa sección. Hasta esa sección. Y pues más adelante, bueno, ahorita que vamos a hacer eso, antes de iniciar, les voy a explicar el meter. Meter. Okay. Vamos a ver las instrucciones del meter para que ustedes estén, estén familiarizados. Okay. Ah. Vale, eso es lo mejor. Recuerden que mañana vamos a hacer el meter. ¿Ok? Y eso se lo hace individual, no lo vamos a hacer en clase. Lo vamos a hacer ustedes por su cuenta, ya sea antes o después, pero debe de ser mañana. Algunos probablemente ya lo hicieron. De hecho, ayer estuve actualizando notas y veo que algunos no, no han avanzado. Espero que se puedan poner el día en esos días pero en fin de semana, ¿ok? Porque si deben de tener completo, básicamente, mañana, o más dicho ahora, es la sesión de, entre mañana, o bueno, hasta ahora y mañana. Es que verifiquemos eso, por favor. Sí, deben tener hasta la sesión 3. Ya que en la mañana tenemos la semana 3, y el próximo lunes, por la semana 2, el próximo lunes iniciamos semana 3. Bueno, explico acá el meter. Recuerden, lo encontramos acá, les paso nuevamente, la sección 3. Llegamos acá abajo y le damos a meter. El meter contiene 7, 8 palos. La primera es el listening. Listening. Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Escuchamos la conversación y seleccionamos la respuesta. Okay. Vamos el audio, la conversación, y luego con base en la conversación vamos a ir contestando, seleccionando una respuesta. La respuesta, cuatro. Base en el audio, ¿ok? Next, letter B, complete the conversation. Instructions, complete the conversation with possessives. I, your, his, our, or her. Vamos a completar la conversación con los posesivos. Recuerden, me, tú, su, él, nuestro, etc. ¿Okay? Vamos a completar la conversación. Verifiquemos. Recuerden, debemos de verificar primero el, el statement y probablemente solo necesitemos digitar el proceso, right? Probablemente no toda la oración. Igual, si obtenemos una respuesta no válida, podemos volver a hacer el intento. ¿okay? Pero son Parts. Next, let's see, complete the conversation again. Instructions. 
Fill in the blanks with the correct form P. So, what is that? Más espacio. O la forma correcta del verbo to be. Pero está, right? Excuse me. R. Paula, ¿qué? Okay? Vamos a completar según la conversación. El verbo to be. Am um or is. Conversación, ¿qué? Okay? Letter D. Check the correct response. Check the correct response. Instructions. Check the correct response. Vamos a seleccionar la respuesta. Goodbye. Have a nice day. Van a leer acá. Seleccionar de respuestas. Y vamos a completar. Son cuatro opciones bien. Next. Repite the questions and answer correctly. Letter E. En la literal E. Instructions. Complete the questions and answer correctly. Completamos las, las preguntas y respondemos de forma correcta. What are? Vamos acá a las opciones de respuesta. Seleccionamos una, seguimos con B. Vamos con la. Siguiente. Ah, oh, que son pequeños diálogos. Uno son tres, son seis en total. Vamos a la literal F. F. Complete the conversation, use the correct propositions. Complete the conversation, use the correct propositions. Look at the pictures and complete the conversation. Select the correct proposition. O sea, Ver la imagen cuidadosamente y vamos a seleccionar las preposiciones correctas. Acá, como pueden observar, tenemos pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Vamos a dar clic acá en la, en la pestaña y vamos a seleccionar la proposición correcta. Seguimos, enviar de último. Hemos seleccionado la última, vamos a enviar. XG, complete the conversation. Complete the conversations, write the correct answers. Vamos a completar otra vez las conversaciones y vamos a escribir las respuestas correctas. Conversation one. Hiroshi, are you in Mako from Japan? Continuamos. Le vamos a enviar. La última sección, letter H, complete the conversation. Vamos a completar las conversaciones with obvious questions by selecting the correct question. Completamos solamente conversaciones con doble questions. Seleccionando la pregunta correcta. Conversation one. Look. Oh, he's a new student. A ver. Vamos a ver en la pestaña y seleccionamos la respuesta correcta. Luego la vamos a enviar. Y eso sería básicamente el meter. Contiene ocho secciones. Preguntas. Dudas. Algunos creo que ya lo completaron. Perfecto. Teacher. Sí, Dígame. No sé si puedo dar una recomendación. Porque yo ya lo hice. De, de eso. En cuanto a seguir avanzando, por ejemplo. No sé si es para ver. Eh, no, es con cuestión de, de lo que es este, el meter. Este, porque como ahí pide las conversaciones, ¿verdad? De que hay que completarlas. Sí. Si, ah, oh, no. ok, ok, ya, yeah, I got you. Entonces, si nos vamos al manual que está en la, eh, que está en la plataforma y lo descargamos, las conversaciones están ahí y lo podemos hacer ahí primero y después contestarlo. It could be, it could be. Podría ser. Um, otra recomendación que les doy a todos es que vayamos eh, en orden. Es decir, a veces la conversación está completa. Completa. Y lo que debemos ir haciendo es completando. Es decir, hacer la primera pregunta y con base en la pregunta contestamos la, la pregunta, básicamente. ¿okay? Quisiera... Bueno, déjeme revisar qué número de sección es. Alguien me preguntó por una sección en particular. Quiero mostrar para que ustedes se vayan guiando la conversación. Déjeme y reviso. ¿Cómo es? Um, 
Okay. Ya fue que me preguntó hace unos hace dos días, parece hace un día, de un ejercicio en particular. Creo que tuvieron dos participantes que me preguntaron. ¿De qué sección es? Disculpe. Voy a mostrarles. Alguien me preguntó por WhatsApp. Reviso. ¿Cómo es que me preguntó? Ah, la sección 3, 3.4. Ahorita les muestro una recomendación para que ustedes vayan acorde a, a cada diálogo en la conversación. 3.4. Ese. Ese es un ejemplo similar a los de Meter. Que it says, instructions, complete the conversations, write the correct answers. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a conversación, bueno, tenemos dos conversaciones. No me equivoco. Tres. Tres conversaciones. Ok. Recuerden, la conversación acá va completa. Se acaba. ¿Qué vamos a hacer? Okay, let's go to the first part. Hiroshi, are you in Mexico from Japan? But now we have to get the answer, right? Now we have to get the answer. Okay. Ah, Hiroshi, are you in Mexico from Japan? Yes. We are. Yes, we are. And we continue. Oh, are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No. Sura. No, we're not. No, we're not. La conversación va en secuencia. Estamos hablando de alguien. Make. I'm sorry, Hiroshi, make. Hiroshi contesta. Yes, we are. Then. La persona que está haciendo la pregunta vuelve a preguntar, oh, are you from Tokyo? Está refiriendo a, a ellos, en plural. Are you from Tokyo? No, we're not. Ah, sí, continuamos. Ok. Debemos prestar atención al inicio de la conversación 1 y cómo vamos hasta finalizar. Luego en la conversación 2, igual. Para atención al inicio. For example, here, Laura from the US. Is Laura the US? No, he is not. He is from the UK. Vamos a prestar atención también a las respuestas. Y acá dice, she's, she's from the UK. Estamos hablando de she. Is Laura from the US? No. Terminamos. ¿Es Hugh Fernando? Fernando? Yes. He is. But her parents are from Italy. Estamos hablando de una persona. Laura. Irving. Sí, yo tengo una duda respecto a esa que... de que está viendo ahorita, porque usted dijo que es no, is not, ¿verdad? En esa. Sí. Sí. ¿Sí? No, she's, she's not. She's not. She's not. Oh, yeah. Okay. Perdón. Entonces, yo fui el que vi más. No, no, it's okay, it's okay. No problem. Oh, she's not. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Eso, así como debemos de ir para que no nos confundamos. Vamos. Veamos en orden. Acá está la que quería mostrar. Listen to this one. Miramos con esta. Vamos acá. Let's see. He is, but her parents are from Italy. Um, acá, es. Sí. Is, is Lora's, listen, is, is Lora's first language, first language. Italian. ¿De qué, estamos, ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Estamos hablando de Lora? ¿O estamos hablando de qué? De lenguaje. Exactly. Estamos hablando del idioma. Is Laura's first language Italian? No. 
No. Eh, no estamos hablando de... Sí estamos hablando de, de Laura, pero estamos hablando específicamente del idioma sí. que ella habla. But we say, no, it's not. We don't say, no, she's not. Estamos refiriéndonos a eso. Esos pequeños detalles, seamos cuidadosos y vayamos... Mi recomendación sería que vayamos en orden con la comunicación. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Etcétera. ¿Okay? Eh, esa sería mi, mi recomendación cuando vayamos completando, por ejemplo, una comunicación. Igual, si tenemos que complementar uh, preguntas, primero, o bueno, perdón, si tenemos que redactar la pregunta, debemos de prestar atención a la respuesta. Más en la respuesta, podemos redactar la pregunta. ¿Ok? ¿Questions? Tell me. Yo, el problema que tuve con, específicamente con, con este ejercicio fue que eh, mi computadora este, estaba en el teclado en español. Oh. Cuando, yo, cuando yo colocaba el apóstrofe, aunque yo no lo, como le, lo tildaba, lo que usaba era una tilde, entonces ahí yo, si es, es, esta es la respuesta, ¿por qué eso no? Porque le, le pone, por ejemplo, esta, esa que está bien en este momento, este, yo le ponía la tilde. Entonces, cuando le ponía la tilde, me daba que no, que, que, que no era la respuesta. La ponía la respuesta larga y tampoco me daba la respuesta. Y tuve que comunicarme con alguien de los que, que eh, ve ahí cuan, cómo va con el avance uno y le, y le dije, ¿verdad? Y hasta que, bueno, realmente él me dijo, sí, hay un espacio ahí. Sí, hay un espacio ahí, pero yo no lo veía. Hasta que me di cuenta que mi teclado estaba en español. Sí. Y, y, y esa era la razón por la cual me daba las respuestas que estaban mal. Ahí la, sí, cuando el, lo aceptaba. el ejercicio, no me los aceptaba. Sí. No me los cuando, aceptaba. Así es, cuando los teclados están en, en diferente idioma, tienden a cambiarlos. Los signos, por ejemplo, o las letras. Bueno, los signos no que todo. Pero una recomendación quizás, eh, sí, buscar ayuda o soporte de alguien, estaría bien. Claro que sí, esa es la primera opción. La opción, si de plan no, no tenemos a alguien que nos, nos guíe, por ejemplo, podemos hacer una cosa. En el caso del apóstrofo, lo podemos buscar acá, el símbolo. Y solo le podemos dar a copiar y pegar. Sé que, bueno, es, es, es trabajo de más, pero podemos acá copiarlo, traerlo acá, en caso no lo encontremos en, en el teclado. Eso es lo que yo hago, no me complico. Sí, a veces puedes estar buscando, por ejemplo, vale signos, etc. Luego yo, sé que podría ser recomendable o se lo podría recomendar a ustedes. Sí, ok. Ok, bueno. Si hay más preguntas, let's begin with the class. Class number seven. What do we have for today? What is the topic, guys? What is the topic? Preposition. Prepositions, specifically. We have in. In. In from. In front of. Behind. Behind. On, 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 next, next, next to, to, to under. Under, 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 yes. Okay, we will talk about that today, prepositions. Today is Wednesday, May 26, 2021. Let's begin. Well, these are called prepositions of place. Prepositions of place. Prepositions of place. Okay. When do we use that? Let's go first with the use. Prepositional plays are used. Here we'll listen to someone. Um, Ingrid, can you help us with the definition? Prepositional plays are used. Are used to show. 
are used to show the positions or location of one thing in the in the relation to another. Exactly. Thank you. We give a position or we give a location. Next to, next to, in front of, behind, under, under, next. in, in, okay, in. We will talk about that today, okay? Again, as English said, preposition of place are used to show a position or allocation of one thing in relation to another, okay? Let's go with the prepositions. These are the prepositions that we that we use, the, the most common prepositions. In, in, okay, in, on, 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 under, 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 next to, next to, behind, behind, in front of, in front of. And we have between. Those are the three. Well, we have many prepositions here. Prepositions. Listen and repeat again. In. 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 On. 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 on, on, on under. 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 under, 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 under next to. Next, next to next to next, next to behind behind in front of 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 between between, between. 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 so we have right three things like say three places one place here one place here and in the middle we have another place between between, between. okay very good well, let me give you some examples with the prepositions. How we use that. In, on, under, next to, behind, in front of, between. What I want you to do, please pay attention to those images. Vamos atención a esos, esos pequeños dibujos, okay? Ilustraciones. Let's go. Teacher. Yeah, tell me. Perdón, me podría decir. ¿Qué significa o qué posición sería pitching? Creo que así se pronuncia. Between. Between. Entre. Between. Ya, yeah. entre. Decimos en medio. No, no, no. No, no, no. Es el que está a mano izquierda. Yeah. Ese, exacto. Behind. 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 Detrás. Atrás. Gracias. Atrás. Behind. Ok. Por ejemplo, um, what? what? The closet is behind me. The closet is behind me. The closet is behind me. Behind me. Right? That is the way. I will give you some examples. No problem. Ok, here we go. Please look at the, the prepositions. Let's go with this one first. We have a bowl and we have a box. Tenemos una pelota y tenemos una caja, right? The bowl is in the box. The bowl is in the box. The bowl is in the box. That is the way we construct some sentences with preposition. Okay. The bowl is the first object. The bowl is in the box, an object, okay? Two objects, ball and a box. The ball is in the box. That's the first one. Next. Now the ball is under, under the box. The ball is under the box. The ball, this is the ball, okay? The ball is under the box, okay? Debajo, debajo, right? Very good. Let me give you another example. But I want to know if 
Any questions so far? Sorry. Okay, one pass. No. No teacher. Remember, we have the two objects, right? The two objects. The two objects. We have a ball and we have a box. This is the box and we have the ball here, right? The ball is in the box. For example, when we use backpacks, we say the books are in the backpack because they are inside, inside, okay? Next. Now we're going to include something else. We tend to ask questions, right? Questions. For example, if I ask you, well, this is the formula that we follow, right? When we are trying to ask questions and we want to know positions. We, uh, we want to ask for positions or locations. Queremos preguntar posiciones o right? Where is, that is the question, when do we use where, by the way? Do you remember? When do we use where? What is the purpose of where? Donde. I'm sorry? Donde. Yeah, that is the equivalence in Spanish. But when do we use it? When do we use it? Do you remember yesterday? We were saying W's words. Where? Where is my pen? Okay, where is my pen? Good. Where is my pen? That is a question. Good. Where is but this my, object? What is the uh, what is this up? Yes. Very good. But my question is, what is the purpose? What is the purpose? Purpose of where? I mean, when you say, for and example, is, on the table. Yep. Uh, the position or yeah. place? Positions, places, or locations. Yeah, when you say on the table, you say in the backpack, you say under the table, those are positions, right? Or you say next to the supermarket, you say behind the, what? Behind the mall, etc. Okay, decimos posiciones. Ubicaciones. O queremos saber de un lugar. Okay. Where, that is the purpose. Where is plus the object or a thing or things, okay, in general. That is the formula that we follow. When we want to ask questions about positions. For example, I want you to look at that image, the one uh, it is in circle. Where is the ball? What do you think? Where is the ball? Next to the box. Yeah. The ball is next to the box. Or you can say just it's. It's next to the box. It's next to the box. So you can say, where is the ball? Can say it's next to the ball, the box. Okay. Again, um, let's see. Evelyn, where is the ball? Where is the ball? Evelyn. Uh, where is the ball? Where is the ball? Yeah. It's the ball. Or, yeah, the ball. Yeah. Uh, it's okay. It's it's ball. Uh, it's ball. To the box. You can say this one. Um, Wait, you can use this one. Sorry. Puedo utilizar ambas. No ningún problema. Yeah. Usted empezó como the ball, and it's okay. The ball is. Really? The ball is. The ball is next to. The box. The box. 
the box box the box box with box with the box 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 very good Emily. absolutely the ball is next to the box you can say it's next to the ball always are correct ambos ambas formas son correctas it next to the ball. Ya sabemos que nos estamos refiriendo a la pelota, right? Fatima, any questions? No. For example, let me see another participant. Uh, Alejandro, where is the ball? Where is the ball? The ball? It's in the box. The box. Yeah, the ball is in the box. Exactly. Okay. Second, Edith, where is the ball now? Where is the ball now? Uh, the, the ball is on the in the box. Yeah, the it's ball in the box. Under. But again, under. Under. under, 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 under. The ball is under the, ball the is box. Under the box. Exactly. The box. Very good. All right. So let me give you more examples. Well, questions so far? Preguntas acá. O preguntamos para posiciones, ubicaciones, No. Okay, let's go with another example. Okay. okay, now look at the picture. We have a table and we have Max. Max is the dog. Okay, Max is the dog. Let's see, I want to listen to Yolanda. Yolanda, where is Max? Where is Max? It's... It's... Under. 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 Table. People. The table, yes. It's under the table. It is under the table. Or Max is under the table. Okay. Okay. Orlando, again, where is Max? Orlando? It's, it's on the table. It's under the table. Under Remember. the table. Yeah. Under the table. Remember, the main focus is max. We're asking for max, right? Preguntando, pues, ¿cómo sabe la posición de max? ¿Dónde está max? Está debajo de la mesa. It's under the table. It's under the table. It's under. Yeah. Norma, what is Max? Where is Max? Where is Max? Norma? Can you hear me? Norma, me escucho? It is under the table. Yeah, it is under the table. Exactly. Thank you. We know. Now look at this. What do we have here? What do we have? What do we have? We have an apple and apple a book. A book. Next and a to book. Book. Yeah, next to good. We have an apple and we have a book. First, please let's identify the object. Or in this case, a fruit. We have an apple and we have a book, right? Yeah, now analyze them and someone said next. Yeah. My question is, where is the apple, guys? Where is the apple? The apple is it's next, next to, to the book. book. The yeah, apple the apple is, the book. is next to the book. The, the book. book. That's right. Leah, what is it? The apple.
Where's the apple, Leah? Um, next to in the book. On it's the book. next to the book. Exactly. What about if I change the question, guys? If I say, where is the book? What is the book? What is the book? The book is next to the apple. Yeah. The book is next to the apple. So we change only positions. Okay. Oscar, again, where is the apple? Excuse me, teacher. I'm sorry? Este, in Entonces, en el caso, vamos a utilizar next cuando se encuentre a la par de otro objeto. Yeah, yeah. Independientemente si sea antes o después. Exactly. Ah, uh, ok. Va a depender de la pregunta también. Y obviamente en este caso, pues, ambos están a la par, ¿vale? El, la manzana, the apple, the book. I ask you, where is the apple? You say the apple is next to the book. I ask you, Eduardo, what is the what is the book? Sorry, what is the book? Next to the apple. The book is next to the apple. That's right. Okay. Very good. Okay. Questions again? Teacher. Yeah. Y este y este bueno, ahí es este it is next to the apple, ma. Pero, y si yo quiero, y si, y si en caso, como todo puede suceder, y, y de qué lado, por ejemplo, por ejemplo, oh. el lado derecho, el lado izquierdo. Yeah, uh -huh. yeah. Yeah, some people probably can say, where is the apple? Where is the apple? And some people don't want to use next. So some people want to say, it is, it is on the right, on the left. Okay. Or it is the right. What is the okay, apple? Thank you. What is the apple? It is left or right? Left or right? Left right. Left. 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 Yeah, left. So it is mm. on the left. On the left. A la izquierda. Right. Very good. Okay. Thank, thank you. Yeah, it's a pleasure. Let's go with another one. I think I have another one. No, now I have this one. We're going to practice with this. Okay, well, imagine that you are, you know, let's say, I don't know, in a location, in a spot. So you are outside, okay? Imagine that you go to Metro Center, okay? Yeah. So you are in the mall and you can see yeah, a lot of stores in there, right? Uh, well, here we have a map. This is a map, okay? So we're outside. Imagine that this is downtown, okay? Imaginemos que ese es el centro de San Salvador, okay? Imaginemos, okay? Here we have, as you can see, different places, right? We have a bank, we have a flower shop, music store, we have a bookstore, a toy store, we have a restaurant, restaurant, supermarket, a pet shop, hospital, we have a fast food restaurant, have a school, and we have the name of some streets. We have a main street, we have Rosa and Silva Avenue, we have Santos, Dumont Street. We want to know locations. We want to know locations because we're lost. I'm lost. Okay, so I perdido, so ubicaciones, right? For example, look at the map, okay? Recognize all the, the places, all the stores, etc. Okay, veamos cuidadosamente el mapa. Veamos los lugares, las tiendas, etc. Okay? For example, again, we continue with the structure, right? The question, where is plus the object plus the theme plus the place, etc. Where is a bookstore? You need to know what is a bookstore. First, locate the bookstore. Okay, the bookstore is here. So the now, bookstore next to the bookstore is next to the supermarket. Yeah, I was waiting for that. 
Music store. It is next to the supermarket. I listen to somebody else. I want to say music store. Can you repeat again? Alguien que dijo music store. In front of music store. Oh, okay. Here. It is in front of. In front of the music store. Listen, I want to clarify something here. We have another preposition which is a first one. It's a preposition, okay? The lugar. It's a lot, we use this preposition when we have a streets or avenues, right? Utilizamos esta preposición cuando tenemos, por ejemplo, uh, calles, avenidas. Okay? Yeah, we can say the bookstore is in front of the music store. But the most appropriate preposition is it is across from, across from the music store. Okay? Está al cruzar, bueno, perdón, en ese caso aclaro, it is across from the music store, sí, está cruzando la tienda, en ese caso, the store, um, la tienda de artículos musicales, por eso, ¿eh? está cruzando la tienda de artículos ¿eh? En este caso, cuando utilizamos across from, es porque tenemos calles y avenidas. Podría ser mucho mejor. Sin embargo, podríamos decir in front of. Pero in front of, es porque en sí en sí tenemos el objeto enfrente, se podría decir. Por ejemplo, in my case, I am in front of, or the computer is in front of me. Okay. Because the computer, the laptop is here. Teacher. Yeah. Perdón. Eh, y, po, y sería correcto decir, eh, it is um, cuando está between supermarket and bank. Mm. Porque está entre el supermercado y el banco. Yeah. If they are in the same line, yes. Están en la misma línea, podría ser. Podría ser. Podría ser. Uh -huh. aunque, sí, porque aunque, está el supermercado y está el banco. Yeah, yeah, podría ser. No se tiene una calle. En la misma línea, exacto. Eso es lo que quería uh -huh. explicar. Tenemos, eso sí, tenemos una calle, aunque tenemos una calle. Pero, podría ser. The bookstore oh, is okay. between the bank okay. and the supermarket. However, the places tend to be okay. like near, they are close. Sin embargo, los lugares tienden a estar un poco cerca. Por ejemplo, between, imaginemos que no está la calle. The bookstore is between the bank and the supermarket. Teacher, is yeah. correct say X on rows uh, is Silva Avenue. Exactly. Very good. Oops. Yeah, but there. Yeah, but there. Let's go again. Yeah. Let's go again. Hello. Okay. Hello. Hi, hi. Escucha. Yes. Hello, hello. Yeah. Okay. Yeah, you can say it is on Rosa and Silvia and Silva Avenue. Okay, you can say it in that way. We use the preposition on when we're saying locations. Cuando estamos, cuando estamos diciendo ubicaciones, es decir, estamos en alguna calle, tenemos diferentes lugares en, en ese 
en esta locación o en su ubicación, eh, la preposición on, we use it with streets or avenues. La preposición on se utiliza con calles y avenidas. That's why in this case we can say uh, the bookstore is on Rosa and Silva Avenue. On. On. Teacher, se podría decir it is Rosa Silvia Avenue next to the supermarket. No, because it's a street. street. So it is an avenue, sorry, an avenue. Y no está la para, no está la para. Algo que sí debemos de tomar muy en cuenta es con respecto a las preposiciones next to, por ejemplo, next to or behind. It depends on the entrance, entrance. Va a depender de las entradas de los lugares. For example, we have the supermarket and the bookstore. So the entrance for the supermarket is over here. And for the bookstore is over here. Okay, las entradas nos dicen mucho. Por ejemplo, la entrada del bookstore está esa, en esa parte. Y la entrada del supermarket está acá. Digámoslo así, entrada principal, porque sé que algunos lugares tienen dos entradas, por ejemplo. Entonces, con base en eso nos enfocamos, ¿ok? Next to, next. But, imagine that school and fast food restaurant, las entradas están acá. La entrada de la escuela es acá. La entrada del restaurante de comida rápida es acá. En ese caso, no sería next to. What do you think? Where is the school? I'm sorry, what is, where is the fast food restaurant? It's on there. It's yes. on there. No. It's fast behind. Yeah, the fast food restaurant is yeah. behind the school. Behind. Okay. Ahí cambia, porque no es next to. Next to. Va a depender de las entradas de, de los lugares. Hablando. I can give the uh, example across. Across from, yeah. Like this question, where is the bookstore? Someone said music store, yeah. The bookstore is across from, across from the music store, okay? It is across from the music store. So you cross a street. Cruzamos una calle, por eso utilizamos across from. Cruzando, está cruzando la tienda de artículos musicales. Okay. Eso podría ser como, es así, mucho mejor que Infernaf, porque Infernaf es como que tenemos algo cabal de frente, está algo cerca de nosotros. In cambio, in ese caso, the bookstore is in front of the music store. It could be possible, but you know that we, you have a street or an avenue. Podría ser válido in front of, pero tenemos una calle de promedio, vamos a decir, una avenida. Okay. Questions, guys? Teacher, eh, entonces, se tendría que decir, eh, is, eh, it's uh, across from the street. The music store. Oh, okay. Yeah, you say the place, the bookstore is across from the second place, music store. Okay. If you want to use avenues or streets, you say on. The bookstore is on Rosa, Silva, and Avenue. Or the bookstore probably is on Santos Dumont Street. No queremos mencionar calles o avenidas, utilizamos on. Ok. Let's practice, let's practice. I need to practice. Now your turn. I'm going to select some volunteers and you're going to ask questions. And the other ones are going to, you know, say the, the answers. Who wants to try? Who wants to help? We will continue with the same map. Ok, Kevin, the first volunteer. Kevin, select somebody else. Choose another partner. Let's see another game us. Um, 
Uh, Irving. Irving, okay. Okay, Kevin, ask your question to Irving. Where is? Okay. Um, where is the pet shop? Okay, where is the pet shop? The pet shop. It's under the uh, supermarket. Hmm. But that case, under means? Under? Like this. Under, it's, it's under, yeah. Debajo. No, it's behind. It's behind. Sorry? Yeah. The pet shop is? It's behind. Behind. And? Behind. And, and, and next to hospital? Yeah. The pet shop is next to the hospital. Hospital. No puede ser debajo. Porque, bueno, acá lo estamos viendo de esa perspectiva, mapa, pero si estamos en el, en el escenario real, sabemos que están a la par, atrás, atrás, probablemente enfrente, etc. Pero podría ser under si es un edificio. Sabemos que el supermarket está arriba, por ejemplo, Metro Center, supermarket, digamos que debajo está fecha. Ahí sí podría ser, pero si están picos. Podría ser, the pet shop is under the supermarket. En ese caso, se aplica. En ese caso, okay. behind. The pet shop is behind the supermarket. And the other one, Irving, repeat again. Uh, it is next, next to the hospital. Next to the hospital. Okay. Now you, Irving, please, select a different classmate. Seleccione a alguien más. Alguien que no ha participado. Uh, Rolando Alexander. Rolando, okay. Irving, ask your question to Rolando. Where is school? Where is the school? Where is the school, Rolando? It's, it's a school on, on in, in fast in fast food restaurant. Oh, okay. You, you were using on. You were using on. I listen to you, you say on. The school is on. When you say on, you can use the street or the avenue. Voy a utilizar el nombre de la calle o de la avenida. School is on. Okay. On Amelia Street. Amelia Street, yes. That is one possibility. Melia Street. Okay, esa sería una posibilidad, sí. The school is on Amelia Street. Okay. Another possibility? Okay, next to? Next to. I'm sorry? Okay, one question. Yeah. Um, for example, si decimos the supermarket is um, between, y mencionamos las calles y las avenidas. Pero again, sorry. Es que no, no, no sé cómo se llama la, la calle y la avenida que aparece. Uh, okay, Emilia. Uh, okay, si decimos um, uh, the supermarket is between um, street, ajá. Oh. Uh -huh. Yeah. In that case, la calle y la avenida. yeah, that's a good observation. In that case, we don't use between. We use another proposition, which is on the corner of. Esa es otra proposición. Y queremos mencionar, digamos, como dijo Kevin, una calle y una avenida, o dos calles. Por ejemplo, Amelia Street and Rosa and Silva Avenue. Well, the question is, where is the supermarket? Okay, we say supermarket is on the corner of Amelia Street, Amelia Street, and Rosa and Silva Avenue. That is the way. So the proposition is on the corner of. Fair enough. 
Eh, entonces, uh, también sería correcto como decir, uh, está en la esquina opuesta, opposite corner. ¿En la puesta? Eh, eh, como decirle a la persona de que, eh, por ejemplo, que el banco está en, en la esquina opuesta de, de, de la flower shop. Oh, yeah, yeah. The bank, the corner of. Because when you say on the corner of, se refiere a en la esquina, esquina de, y mencionamos la calle. Vamos la calle. Eh, bueno, ves que cuando se hace referencia de, por ejemplo, yo estoy parado eh, eh, en la tienda de flores, en la floricería, este, y quiero referirme a, al banco, entonces yo digo de que eh, el banco está en la esquina opuesta de, de la floricería. On the corner of the bank. No sería mejor en el lado opuesto de la calle. Teacher, in this case, is in, uh, across of. Yeah, I mean, that, that could be the best answer. Across from. Across but, from. Yeah. Uh, I think is. I need to the picture, please. Sure, sorry. Um, um, the restaurant. And with a school. Oh yeah, the supermarket is across from. No, the restaurant. And. Oh yeah, yeah. fast food restaurant. Oh, this one, right? Yes. Restaurant. And a school. And a school. Mm -hmm. In this case. Yeah. Okay, where is the restaurant? Oh, in that case, you, it could be like, is, is the restaurant. Yeah, you can say it is on the corner of Rosa and Silva Avenue. In the school, you can say in that way. It is in the on the corner of, and we say Rosa Avenue, and then we say the school. Okay. It makes sense. Hay dudas, preguntas. Referente a su pregunta, Kevin, podría ser the flower shop is across from the bank. Or probably you can say, let me see. Mm, sí, sí. So you can... Lo mismo sale, sí, es cierto. Teacher. Yeah. O sea I'm que sorry? en El Salvador cuando decimos esquina opuesta a tal lugar, no existe en inglés. Mm, I'm thinking about that one. I think we use on the corner off. On the corner off. Yeah, because... Let me see on the corner of, on the corner. In a puesta. We tend to use it in English uh, on the corner of, or we use across from, across from. Let me do something. I'm going to look for that specific preposition and I'm going to tell you in the chat, okay? Voy a indagar, porque no me recuerdo in a puesta, sé que son on the corner of, utilizamos a confirm. Pero, se me ha escapado por yo esa proposición, se las voy a uh, indagar, y yo les, les, caso les voy a decir en el chat, ¿ok? Ok. Yeah. Somebody else, questions? Preguntas, dudas. Teacher, no. yeah. eh, 
la persona que dijo que el banco estaba enfrente, eh, que está, él estaba ubicado en la floristería, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, para el banco eh, podría solo ser in front, porque como él estaba ubicado en la floristería. Yeah. It could be, it could be in front of the bank, front of the bank. L look, I'm looking for the, the expression, the expression. Oh, okay, okay, okay. Okay, if you want to say esquina opuesta, you can say, uh, for example, the opposite, the opposite corner. Eso, oh. eso era lo, lo que intentaba decirle, teacher, pero um, no, no sabía cómo se pronunciaba opposite. Yeah, no problem. Is, is at the opposite corner of the bank. Flower shop is at the opposite corner of the bank. This is a way. Okay. That is a way. Any questions? Preguntas? Dudas? No? Listen, I'm going to assign you because it's time. I'm going to assign you a short practice for you. Please, everybody, take a screenshot of the map because I'm going to assign you some questions that you have to answer. This will be a practice for you. Where is the toy store? And please take notes about the, the questions because it will be, this will be a, an extra practice for you. Okay. Va a ser una práctica para ustedes, así que por favor, tomamos nota. Quiero que practiquen. Y por supuesto, tenemos lectura mapa. Bien. La workshop. Ok, only three. Only three. Please. I need you to answer these questions in your notebooks. Take into account the map, take a screenshot, please. I also want to on a photo and map. And I need you to practice with this question. I'm going to send them in the chat. Okay, I'm going to send them in the chat. Okay. That will be the homework for you. Espera su tarea. Su tarea extra. Any questions before we go? Preguntas acerca de proposiciones? Todos tomaron captura? Okay. Yes. Yeah. Si alguien puede hacer el favor de compartir en el chat, si por lo bien, en caso no haya tomado alguien captura. Ok, uh, any questions before we go? Do you think everything is clear? About prepositions. Estamos bien. Todo claro. Teacher, perdón. Las oraciones, las, sí, serían las oraciones. ¿Usted las compartiría o? Yeah. No the, las que se the questions. I share the questions in the uh -huh. chat. But no worries. You can copy it here. Las puedo compartir en el. Okay. Gracias. Acá están. Sí, está. porfa. Por favor. Claro, yo se las comparto. Aquí igual las compartí en el chat de, de sí, Zoom. Ya, ya las compartí, dicho. Ok, thank you. Thank you. Appreciate. Teacher, right. de toda la, teacher, de todo lo que dijo, no copié nadita porque me sacó del... Ok, ahorita... Nada, no pude hacer nada. Ahorita le explico. No, lo que quiero que hagamos es hacer una práctica para ustedes. Quiero que tomen captura. Igual ya lo enviaron en la captura del mapa, en la captura de las preguntas. En el chat, quiero que respondan a esas tres preguntas. Quiero que ustedes den opciones, den ubicaciones, etc. Con las preposiciones. 
in, under, in front of, next to, between, behind, etc. Only. Okay. Vamos a contestar estas preguntas. Vamos a hacer práctica para ustedes. Adicional. Quiero que practiquen. Okay. Ya compartieron ambos. ¿no? Ambos. Y las preguntas en el chat. De WhatsApp. Paul, oh, uh, no sé si preguntas, por favor. No, 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 teacher. Okay, everybody, remember tomorrow we will do the meter. Por favor, mañana hacemos el meter. Lo podemos hacer en el transcurso de mañana, tarde. No en clase, no vamos a hacer en clase. Y recuerden de completar sus secciones o la plataforma, mejor dicho, es la sección 3. Ok. Entonces, Evelyn, creo que tiene preguntas. Hasta las 12 de la noche tenemos para llenar hoy la plataforma o todo el transcurso del día de mañana. Para el meter y la sección 3, bueno, les, les han dicho que tienen que tener completados en la sección 3 ahora, pero sé que algunos pues, no tienen el espacio ahorita, probablemente lo completen mañana. Sí, tendrían hasta antes de la medianoche, a las 11.59 pm exacto para llegar a la sección 3 y para hacer el meter. Después continuamos con la sección 4, 5, hasta la Obviamente, es ir avanzando desde ya. Okay. Well, uh, everybody, this is all for today. Thank you so much for being here. I appreciate it. We will continue tomorrow with a new class. And remember, please keep working hard. Let's work in the platform and complete the meter as soon as possible, okay? Have a good night, everybody. God bless you, and I'll see you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. See you tomorrow, See you tomorrow, teacher. Bye. See you tomorrow. Thank you. Same to you. Appreciate it. Bye-bye. Bye. Thank you.